本月，台军最后一架 F 1 6 AB 战机将完成改装升级。至此，台军所有现役 F 1 6都升级到 F 1 6 V 的标准。这项耗时十一年的空中战力升级计划终于完成关键一步。那么，号称台军现役最强战斗机的升级版 F 1 6真实战力能有多大程度提升？台军围绕 F 十六进行的凤展计划和凤翔计划有什么区别？为什么下了血本却遭民众吐槽是无牙老虎？值得关注的是，十一号驻韩美军一架 F 十六坠入黄海，原因有待调查。本期节目特约评论员石红、评论员曹卫东共同在线深入解读，马上掌握最新消息。台军尚未完成 F-16 升级庆典，就传来驻韩美军 F-16 坠毁的消息。据韩媒报道，十一号上午，从群山空军基地起飞的一架驻韩美军 F-16 战机，在执行训练任务时，突然发出紧急情况的信号。随后，飞行员弹射逃生，战机在黄海坠毁。美军随后宣布，所有驻韩 F-16 停飞三天，确认无潜在隐患后，才可以复飞。群山空军基地位于韩国西海岸，是驻韩美军第二大空军基地，因战略地位重要，被美军比作毛尖。坠毁的 F-16 隶属于驻扎该基地的美国空军第七航空队第八战斗飞行团。值得注意的是，今年五月，该部队就已经发生过一起 F-16 的坠机事故。当时，一架 F-16 在飞行训练中坠落于京畿道平泽市的农田，飞行员紧急逃生成功。驻韩美军一年内发生两起 F-16 坠毁事故，也引发了岛内媒体对 F-16 安全性的担忧。二零二一年八月十一号，嘉义基地的六六九八号 F-16 战机例行训练时，居然发生了起飞离地后座舱罩脱离的离奇事故。即便是升级后的 F 十六 V， 也在二零二二年一月发生了坠海事故。那么驻韩美军的 F 六呢，属于 F 六 C D 型，基本配置啊，要比台军的 F 六 A B 更高，但是逊色于经过最新升级的台军的 F 六 V。啊，不过呢，它目前也在接受升级。今年四月份呢，经过这种升级的 F 六返回了呃驻韩美军的第八航空联队。而这次坠毁的这架 F 六具体是不是经过升级呢？还没有公开。但从目前交付进度来看呢，大概率是没有啊经过升级。据岛内媒体十二月六号报道，汉翔公司 C。掏空腰包下血本的台空军拥有的升级版 F 十六 V 到底有哪些改造？真实战力能有多大程度提升呢？二零一一年，罗马公司展开一项面向现有 F 十六用户的升级计划，也就是将老旧型号升级至 F 十六 V。二零一二年十月，台军与其签约，将该项目命名为“凤展计划”。严格的说，升级 F 十六 V 其机体结构和发动机并没有变化，但对航电系统改进较大。升级核心就是在于美国诺格公司的 ANAPG 八三有源相控阵雷达，绰号“弯刀”。这是一款可变敏捷波束雷达，和传统电子相扫雷达相比，带宽更大，功耗更小。这是一款低成本简化版的有源相控阵雷达，没有配备复杂液冷系统，在输出功率上也受到限制。目的就是为了能够替换 F 十六原先的机械扫描脉冲多普勒雷达。这款雷达尽管在性能上比较低档，但可以同时进行空空空地模式作业，多目标交战能力大为提高，可同时跟踪二十个以上目标。对地探测时，可生成解析度零点二五米的合成孔径雷达图像，最大探测距离接近三百千米。只需要一天半的时间，就可以给 F 1 6换上一部新的 ANAPG 8 3更换雷达可以说是最简单，但对战斗力提升最大的升级。此外，在二零一一年美方提出的军售清单中，还包括应用于 F 十六 V 战机的联合头盔显示系统、AIM 九 X 响尾蛇空空导弹、联合直接攻击弹药和 Hell Glass 二隐身涂料，台方基本上照单全收。不过，一个头盔的单价就高达四十万美元，接近三百万元人民币，却仅配合台军拥有的四十枚响尾蛇空空导弹，贵得离谱。这还没完，二零一八年台空军又追加采购了电子战吊舱、狙击者先进瞄准吊舱、复合武器挂架、任务训练中心和可编程数字电台，以及原清单中没有的自动地面防撞系统。
。值得指出的是，岛内媒体有意无意地把“凤展计划”升级而来的一百四十一架 F 十六 V 和“凤翔计划”新购入的六十六架全新制造 F 十六 V 混为一谈，但升级版与新版 F 十六 V 的结构和配置是不同的。全新的六十六架 F 十六 V 换装了加力推力十四点六吨的通用电器涡扇发动机，安装了 Link 十六数据链，配备了新型拖曳式诱饵和。电子战系统可以说是最先进的 F 十六型号。台空军还采购了二十七顶第二代联合头盔显示系统，综合作战能力更高。此外，台军虽然本月能完成最后一架 F 十六 V 升级，但美方外贸武器的交付普遍推迟。新式侦察吊舱预计二零二九年交付。五十六枚 AGM 幺五四 C 联合远程武器，以及射程达二百七十公里的 AGM 八四 H 斯拉姆一 R 反舰导弹，要等到二零三零年交付。总的来说，台空军虽然有机，却严重缺弹，就是个无牙老虎。因此，台空军全部两百多架 F 十六 V 想形成完整战力，还要再等七八个年头再说。近日，有岛内媒体开始吹捧台空军，称升级后的 F 十六 V 更容易发现解放军歼二零隐身战机，因为 F 十六 V 是最好的四代半战机等。不过，三代机升级后就能赶上五代机的夸张说法，连美国军事专家汤普森也看不下去。他表示，解放军空军的整体实力全面碾压台空军。台湾防部门智库助理研究员舒孝煌认为 ，F 十六 V 与解放军歼十 C 性能相近，而歼二零的性能是 F 十六 V 无法比拟的。在现实中呢？ F 六 V 和歼二零有巨大的代差，呃，它可能在空中还没有发现歼二零啊，可能就会被击落了。可以说呢 ，F 六的升级相对于自身来说性能提升是非常大的，但是在歼二零面前 ，F 六升级不升级区别不大。据悉，目前台空军装备约三百多架四个型号的战斗机，包括从美国购买的 F 五和 F 十六系列，从法国采购的幻影两千。还有在美国技术援助下自行研发的 IDF 金国号，这些战机全部隶属于空军司令部下辖的七个航空联队，包括第一至第四战术战斗机联队、第五和第六战术混合联队以及新改编的第七战术战斗机联队。据报道，根据台空军的计划，未来几年交付的六十六架全新的 F 十六 V。将全部部署在第七战术战斗机联队所在的台东制航基地，他们将接替老旧的 F 五系列战斗机。台军把呃六十六架全新的 F 六 V 放到东部的制航基地，而不是放到面向大陆的一线，实际上呢是心虚的表现。台军希望呢，一旦爆发冲突，能够借此躲过第一击啊，先要保存实力。这样呢，他基本放弃了台岛西部啊面向台湾海峡的。一面的这种制空权，获取呢一点儿和外界联系的希望。近日，台军被岛内媒体披露，台军在距离大陆最远的台岛东部等地演练反登陆作战，把近二十处海滩标注为“红色海滩”，其中包括时隔三十四年再次被纳入的台岛东部花莲县七星潭。所谓“红色海滩”，是台军根据不同滩岸状况及抢滩登陆难易度，用红色、黄色和蓝色进行划分。红色被认为最适合展开大规模登陆。据报道，台海军第幺五幺舰队及海军陆战队十一月三十号在高雄西子湾沙滩举行“红色海滩”项目操演。在特种作战突击艇借护下，三辆 AAV-7 两栖突击车从西子湾外海往沙滩方向抢滩。不止于此，台军在十一月底在台湾本岛十八处红色海滩完成了首轮两栖登陆验证，将结果作为台军调整兵力部署、强化防御作战的依据。台军高官还声称，后续有可能在宝岛错、海湖、甲南、喜树四大海滩部署布雷系统，以此阻止大陆对台两栖登陆可能性。对此，岛内民众除了强力声讨外，还建议台当局先给其官邸周围也来上一圈地雷保命，体验一下民众的担忧。此外，据岛内媒体八号报道。美国参众两院军委会公布协商版《2024财年国防授权法案》内容。
法案要求美国国防部为台湾制定全面的培训、咨询与制度性能力建设计划，以提升台军战力。这项法案将在参众两院表决通过后，送白宫由美国总统拜登签署生效。而法案内容一经报道，很快就引起一些岛内网民议论。有人批评称：“玩火必自焚，唯恐天下不乱。”美国不断插手中国台湾地区防务呢，同时通过像基本上没有任何议价能力的台湾地区高价出售武器呢，那就是要把台湾打造成在军事上消耗中国大陆的一个刺猬。但是伴随着中国大陆综合实力的这种日趋的强大，美国插手台湾地区防务注定是徒劳的。台当局升级了一百四十一架 F 十六，花费了巨额资金和十一年的时间，还面临有机无弹的窘境。有党内舆论认为，凤展计划就是个无底洞。请教一下曹先生，在您看来，台军是不是一步步被美军火商牵着鼻子走？我们看到啊，台当局啊，他的武器装备呢，主要源自美国，所以美国呢，已经看到了他的这个弱点。也就是说，无论他的什么样的武器，比如说空中的飞机、水面的舰艇。还是陆地上那些导弹呢、啊、火炮都离不开美国，因为就是台当局他自己建造他的这种相应的水平和能力是有限的，而美国的军工企业他已经看好了，就是你台当局你自己研造啊，就是这样的战机你是没有能力的，所以美国呢是把最先进的。这种战机呢，卖给他的军事盟友，比如说以色列呀、啊，或者日本呢、啊，比如说他是 F 三五这样的战机，而把自己啊，就是淘汰掉的一些飞机，或者并不太先进的飞机卖给台当局，哎，这样的话呢，就是既赚了钱，又把自己淘汰的装备给了台当局。所以说，这个美国的军工利益复合体啊，它一直是牵着呃台当局的鼻子走。台空军日前宣布，将逐步退役部署在台东制航基地的四十二架 F 五战斗机。有台军前高官建议，将这批老战机改造成无人机，充分利用剩余价值。请教一下石先生，您对此如何看？这个建议在理论上是可行的，因为世界上不乏将退役的战斗机改成无人机的例子。但是世界上已知的将退役战斗机改成无人机，主要还是用作靶机。如果执行其他任务，难度就大了。而台湾地区在无人机技术上本就处于比较拉胯的状态，所以 F 五改为无人机，最多也就是靶机。如果想要用来进行空战或对地攻击，那台湾地区呢还是西奇瑞吧，没那个能力进行相应的改装啊。台湾地区近年来之所以着重建设空军战力，是因为其深知现代作战吧，空中力量是关键。因为空中力量反应快，机动性强，作战范围大，不但能够呢用于争夺制空权，为其他作战创造条件，而且空中力量呢能够进行远程对地和对海攻击。啊，如果没有空军，那么台湾地区的陆军和海军都只是呢地面和海上的靶子而已。在确认十一月二十九号于日本附近海域实施的鱼鹰轻转旋翼机造成八名机组人员全部遇难后，美军六号下令全面停飞这款争议不断的重要机型。作为旨在替代重型直升机执行快速战场运输任务的鱼鹰，如今已经在美军各军兵种中承担大量任务。这次全面停飞会对美军全球部署造成多大影响？此外，军机坠毁拒不停飞，驻日美军在治外法权硬币下能有多么恣意妄为？在坠机事件，苏军呢，在这个美国海军陆战队海军承担着这个突击运输啊、高速运输的是非常重的任务，所以呢，这个停飞啊不可能持续太久，否则会影响美国军队的战备，影响美国军队的这个作训啊等等方面。经过呃简单的或者是这个周期比较短的。呃，各种的技术检查，呃和维修之后，这些鱼鹰运输机就会重新投入使用。鱼鹰刚问世就被美国称为“空中变形金刚”，如今却是美军事故率最高的机型。明明不够安全，鱼鹰为何仍受美军重视呢？鱼鹰轻转旋翼机由波音和贝尔公司联合研制，包括海军陆战队型、空军型和海军型。我们先来看一看鱼鹰的性能
，机身长度十七点四七米，高度六点七三米，翼展十三点九七米，空重十五吨，最大起飞重量二十七点四吨，最大飞行速度每小时五百零九公里，最大航程四千一百三十公里，货舱最大的载货能力是九千零七十公斤，外部吊挂能力六千八百公斤，载人时全部座位可乘坐二十四人，如果拆除座位全部坐在地板。上可搭载三十二人，机载武器包括一挺七点六二毫米机枪或十二点七毫米机枪，以及安装在飞机腹部的六管七点六二毫米加特林机枪，在遥控系统的支持下，能够进行三百六十度射击。此外，空军型的 CV-22 鱼鹰还可以发射 AGM-176 b 格里芬空地导弹。波音官方资料指出，当它的旋翼处于垂直位置，可以像直升机一样垂直起飞、着陆和悬停；一旦升空，它可以转变为能高速飞行的螺旋桨飞机。这种组合为美军带来了全球覆盖能力，使鱼鹰具备与任何其他飞机不同的作战能力。然而，美空军时报以官方吐槽，服役十七年来被美媒诟病的离合器故障问题始终困扰鱼鹰。事实上，鱼鹰是在比较勉强的状态下开始服役的。它试飞定型花费了十七年的时间，五架用于试飞的原型机摔了三架。即便如此，二零零六年它还是率先在美国空军服役，随后陆续进入美国海军陆战队和美国海军，可以说是带病上岗。今年八月，美国海军陆战队发布的调查报告证实，二零二二年的鱼鹰坠机事故与离合器故障有关，并警告说，如果不改进，未来事故不可避免。言犹在耳，新的坠机事故就发生了。鱼鹰的复杂还在于其两台主发动机的轻转机构，两台罗罗公司的涡轮轴发动机以转轴以及齿轮相联动，整个主旋翼可以转动九十度。起飞时先垂直起飞，或以四十五度短距起飞离地，到达一定高度之后，轻转旋翼转为向前，像螺旋桨式固定翼飞机一样飞行。这个过程中，力矩方向一直在变化，控制极为复杂，稍有不慎就会发。发生坠机。其次，鱼鹰无论垂直起降还是短距起降，螺旋桨在产生升降拉力的同时，也会有反方向的下洗气流，很容易把飞机拍在地上。因此，绝大部分鱼鹰事故都出现在起降过程中。另外，普通直升机有个重要安全标准，就是在失去动力的一定阈值内，能够依靠旋翼自旋安全着陆。能够垂直起降的鱼鹰也应该具备这样能力，但事实上做不到。美国人干脆两眼一闭，索性就不提这个标准了。鱼鹰从问世开始就存在设计硬伤，发生事故是必然的。近年，美军还频频在亚太操练所谓远征前沿基地战术，在气象条件极其复杂的偏远岛屿和海。海域上，鱼鹰屡屡出事，也就不奇怪了。这个飞机啊，往往被这个美国啊，它的陆战队和海军用于进行这大规模的整建式运输和快速运输以及突击运输等等这些任务。比如说啊，在这个亚太地区，它就可以依托呃美国陆战队在沿国和。呃，普天间的这个航空站，呃，快速的向前沿的热点地区啊投送兵力啊，投送其他的这个装备，呃，从这个二线往一线呢不断调动部队啊，使用这些呢都是鱼鹰的主要应用场景。美军在鱼鹰坠机事故发生后，曾无视日本政府停飞要求，称鱼鹰会继续在日本飞行，备受关注。据日媒报道，在事故发生的第二天，日本防卫大臣木原忍就要求美军停飞鱼鹰。日本官房长官松野博一也公开表示感到担忧，但是美方并不理会，甚至继续让鱼鹰在事发地冲绳的上空飞行。十二月四号，数百名冲绳民众举行集会，不少人更穿上反鱼鹰服装，再次要求鱼鹰彻底离开冲绳。有评论指出，美国前国务卿基辛格曾说过：“做美国的敌人是危险的，但是做美国的盟友则是致命的。”对此，中国外交部发言人汪文斌在记者会上表示：“美军一向自诩维护地区和平稳定，却在治外法权的阴蔽下肆意妄为。美方号称是在保护盟友的安全，实际上却成为盟友的不安全源。”
，他不得不顾及美国的面子，他还要安抚这个群众。但是另一方面呢，啊，他也这个受到啊这个来自冲绳的很大的压力，啊，民间的很大的压力，所以他也得向呃、啊、美国提出啊要减少在日本使用鱼鳞运输机的啊这个频率或者这个减少这种部署啊啊这个呢，他历年以来或者这十年以来都对这个事情啊跟美方有很多的交涉。美国呢往往就罔顾啊日。日本提出的各种的要求，来自日本政府也好，来自民间的也好啊，美国都当耳旁风。鱼鹰事故频发，而贝尔公司还在与洛马公司联合研制 V 二八零勇士轻转旋翼机，这是为美国陆军未来直升机计划所专门打造的机型。请教一下石先生，勇士和鱼鹰会有哪些不一样？ V 二八零勇士是美国在吸收了 V 二二鱼鹰的经验基础上，并且针对鱼鹰的缺点发展而来的第三代轻转翼飞机，所以两者有很多不同之处。首先 ，V 二八零与 V 二二在设计上的最大不同之处，在于发动机舱的配置方式，让发动机喷口固定，不随旋翼转动，而是和机体保持平行，这样在起降的时候呢，就不会有气流的干扰。也没有 V 二二改变飞行方式时那么大的力矩变化，因此 V 二八零的可靠性要比 V 二二呢高得多。其次呢 ，V 二八零飞得更快更远，作战半径高达九百三十到一千四百八十公里啊 ，V 二二的作战半径呢只有六百九十公里。第三 ，V 二八零的设计时间比 V 二二呢晚得多，因此呢应用了更先进的材料。航电系统、飞控系统和信息化系统，技术更先进，隐身性能也明显比 V 二二的出色。当然了 ，V 二8 0的优势呢，目前还在理论层面。至于其未来进入美军服役后，是否真的具备良好的可靠性和可维护性，那就只能拭目以待了。分析指，日本政府无限容忍驻日美军，也有背靠美国实现日本军事管制松绑的考虑。日本自民、公民两党八号推出建议草案，对于日企得到外国企业许可制造的授权生产品，包括有杀伤力的武器和弹药在内，建议政府允许出口。请教一下史先生，对于日本政客玩火不断进行军事扩张，您是如何看？现在放宽武器装备的出口限制。一方面能够借此扩大日本在海外的影响力，另一方面能够扩大日本军工企业的产能，赚取更多的利润。我们知道，日本长期采取的是“育军与民”的策略，几乎所有企业呢都是军民两用的。以前日本企业在民品出口方面很厉害，啊，再加上日本自卫队呢规模不大，采购的武器装备呢数量不多，所以啊对军品并不是特别重视。但是近年来，日本企业的民品出口不断萎缩，利润大幅下滑，所以对军品日益重视起来。希望通过扩大军品出口来弥补民品出口下降，保持利润不再继续下滑，甚至转为利润增加。日本企业的这种新诉求，正中军事战略上转守为攻的日本政府下怀啊。所以呢，就有了日本政客们不断放宽武器出口限制的事情。